இப்போ நீங்க வந்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் வரும்போது பிளேஸ்மெண்ட்ல என்னென்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை கம்பெனிஸ் அட்டன் பண்ணீங்க எத்தனாவது கம்பெனியா இந்த டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ் பர் ஆனம்ல நீங்க செலக்ட் ஆனது சவிதான்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆகிறது ரிமைன் பண்றது இது ஒரு பெஸ்டான இது பிளேஸ் அப்படின்னா இதை சொல்லுவீங்க என்ன சேலரியில போயிருக்காங்க சவிதா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அட்டானமஸ் காலேஜ் கோடு வந்து ஒன் டூ ஒன் சிக்ஸ் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் உடைய ஸ்டூடெண்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் இயர் என்டர் ஆக போகிறாங்க செகண்ட் இயர் டூ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க ஹாஸ்டல் லைஃப் எப்படி இருக்குது இவங்க வந்து என்ன கட் ஆஃப் உள்ளே வந்தாங்க எந்த ஸ்கூலில் படித்தாங்க இப்போ வந்து என்ன மாற சிஜிபி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹாய் அவங்க நேம் தெரிஞ்சது <laughs> என்ன <laughs> 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 எனக்கு அரௌண்ட் ஒன் செவன்டி த்ரீ ஒன் செவன்டி த்ரீ ப்ரதேஷ் ஓகே அண்ட் உங்கள் நேட்டிவ் நான் ஸ்ரீபரம் அப்போ எல்லாம் இப்போல்லாம் வந்து மோர் தென் ஒன் நைன்டி அபோ ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இப்போ ஏன் பர்டிகுலராக சவிதா சூஸ் பண்ணீங்க ஏன்னா யூ ஹேவ் அ ஒன் எயிட்டி நைன் கட் ஆஃப் ஓகே யூ ஹேவ் சான்ஸ் டு கெட் அ டாப் காலேஜஸ் சென்னை அண்ட் கோயம்புத்தூரில் கிடைக்கிற காலேஜ் பர்டிகுலராக சவிதா ஏன் எடுத்தீங்க எனக்கு வந்துட்டு இங்க அவங்க பிளெக்ஸி இல்லாம அப்படின்னு சொன்ன ஒரு புது கான்செப்ட் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு சார் அதே மாதிரி லேபோட இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்தேன் என்னோட எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட ரிலேஷன் கிட்ட நல்லா ஒரு நாலேஜ் இருக்கவங்க கிட்ட கேட்டதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் எங்கேயும் கிடைக்காது சோ நீ இதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுவும் இல்லாம மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் இருந்தாலும் எனக்கு அட்வான்டேஜா இருக்கு இங்க நிறைய டுவெண்ட்டி டூ பிளஸ் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கு சார் அது இல்லாம பிளேஸ்மெண்ட்ஸோட ட்ரைனிங்கும் வந்து எஃபிஷியன்டா கொடுக்குறாங்க இப்ப ரீசெண்டா வந்து ஃபார் செகண்ட் இயர்ஸ் ஆல்சோ பிரைம் பேட்ச்னு ஒன்று புதுசா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சார் அவங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம் வைப்பாங்க அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு அவங்க பாஸ் ஆகுறதுல அவங்களுக்கு தனியா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் மட்டுமே தனியா கோச்சிங் தருவாங்க கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஓகே ஸோ அதனால எங்களுக்கு தேர்ட் இயர் ஃபைனல் இயருக்கு பிளேஸ்மெண்ட் இது இதுக்குமே வந்து பேடர் இல்லாம ஈஸியா இருக்கும் சார் இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்ன என்ன ரீசனா சவிதா செல் பண்ணீங்க சவிதா நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இல்ல ஏ வேஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்கு ஓகே லைக் சில கம் சில காலேजेसலயும் இருக்கு பட் சவிதா லைக் நமக்கு தெரிஞ்சது லைக் பக்கத்துலயும் இருக்கு அப்படி சொல்லி நான் எல்லா சிஎஸ் रिलेटेड எல்லாமே சாய்ஸ் பண்ணிருந்தேன் அதல நான் ஏ சரி ஓகே ஏ புதுசா இருக்கே சொல்லி எடுத்து டாப் பிரையாரிட்டி கொடுத்தேன் அதல எனக்கு ஏ எம்எல் கிடைச்சது நீ என்ன கம்பெனில பிளேஸ் ஆயிருக்கீங்க நான் ஜஸ்ட் பே டெக்னாலஜிஸ் ன்றது ஜஸ்ட் பே டெக்னாலஜி என்ன இதுல பே வந்து ஸ்கேல் வந்து என்ன இதுல செல் டைக்கும் சொல்லுமா எனக்கு பேக்கேஜ் வந்து 27 lakhs பேக்கேஜ் வந்து 27 lakhs போனஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து 27 27 ஓகே இயர்லி பேக்கேஜ் ன்றது சொன்னா 16 lp இப்போ நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க ஆ நான் 6 मंथ्स இன்டர்ன்ஷிப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது ஆ ஃபைனல் இயர் லாஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தா இப்போ காலேஜ் முடிஞ்சு இன்டர்ன்ஷிப் போகும் இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்சிட்டு இப்போ வந்து டேட் எம்ப்ளாயா உள்ள ஆ இப்போ ஃபுல் டைம் okay. <laughs> எனக்கு <laughs> 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 
வெளியில இருந்து கத்துக்கிறது சார்ஜ் வீட்டில இருந்து கத்துக்கிறது அந்த மாதிரி தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த லெபரட்டரி அதெல்லாம் கேட்டிருந்தீங்கல்ல ஸோ அதெல்லாம் வந்து மோஸ்டா நான் வந்து டீப் லேர்னிங் மிஷின் லேர்னிங் சைட்ல தான் பண்ணிருந்தேன் அது இல்லாமல் எனக்கு வந்து த்ரீ டி பிரிண்டிங் அதுலயே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தேன் சார் ஓகே ஸோ த்ரீ டி பிரிண்டிங்ல நான் நிறைய மாடல்ஸ் எல்லாம் கூட பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஓகே நாங்க எல்லாரும் குரூப்பா சேர்ந்து ஒரு செஸ் போர்ட் மாதிரி கூட பிரிண்ட் பண்ணிருந்தோம் ஓகே அதெல்லாம் இப்போ லேப்ல கூட டிஸ்பிளே மாடல் ஓகே ஸோ அது இல்லாமல் நாங்க லைக் டீமா சேர்ந்து நிறைய ஹேக்கத்தான்ஸ் கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி வின் பண்ணிருக்கோம் அதில் அப்போ வந்து ஹாஸ்டல் எப்படி இருக்கு ஹாஸ்டல் லைஃப் ஃபுட் எப்படி இருக்கு ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டல் லைஃப் சூப்பராக இருக்கு சார் ஜாலியாக இருக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸ் கரெக்டாக இருக்குது லாண்ட்ரி நிறைய ரூம் டைப்ஸ் இருக்கு சார் இப்போ நான் வந்து எயிட் இன் ஒன் ஏசி எடுத்திருக்கேன் ஃபுல் ஃபர்னிஷ்ட் எடுத்திருக்கேன் எயிட் மெம்பர்ஸ் இருப்போம் இது இல்லாமல் வந்துட்டு எயிட் இன் ஒன் நான் ஏசி அந்த மாதிரி நிறைய ரூம் டைப்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் வந்து <laughs> 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 அப்போ இந்த கரிக்குலம் சப்ஜெக்ட் இங்க சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிறதா இங்க இருக்கிற சென்டர் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்பெனிக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு இப்போ என்ன ஒர்க் ரிலேட்டடா இருக்குன்னா நான் இப்போ ஏ ரிலேட்டட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுல வந்து ஒரு ரிசர்ச் டைப் ஆஃப் திங்ஸ் தான் அதுல ஆக்சுவலா ப்ரோக்ராமிங்ன்றது ஒன்று இருக்கும் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம வந்து மாடியூல்ஸ் எல்லாம் இவங்க கொடுக்குறாங்க அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி மாடியூல்ஸ் கிட்ட இருக்கு அதை பண்ணா நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் ஈஸியா கத்துக்கலாம் அது இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்றது நானும் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஓரளவுக்கு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு பண்ண வந்துச்சு எனக்கு ஸோ அதனால ப்ரோக்ராமிங் சைடு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஏஎம்எல் சைட் பார்த்தோன்னா ஃபுல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் அது ஃபுல்லாகவே ஸோ மேக்ஸ் வந்து நான் கொஞ்சம் டென்த் லெவன்த்லேருந்து எனக்கு மேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அந்த மேக்ஸ் எனக்கு ஹெல்ப் ஆச்சு ப்ளஸ் நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் எனக்கு எனக்கு மேமும் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே ஸோ அது எனக்கு இப்போ அதில் இம்ப்ளை பண்ணுறேன் நான் எல்லாமே கற்றுட்டு கற்றுட்டு பண்ணுறது பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் வரும்போது பிளேஸ்மெண்ட்டில் என்னென்ன மாதிரியான ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை கம்பெனிஸ் அட்டன் பண்ணீங்க எத்தனாவது கம்பெனியாக இந்த டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ் பர் ஆனமில் நீங்கள் செலக்ட் ஆனது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் போன வருஷம் ஜூன் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்லாம் ஆரம்பித்தாங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாரையும் கூப்பிட்டுட்டு இதுதான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் இதெல்லாம் படிக்கலாம் எது உங்களுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி எது உங்களுக்கு ஓகேவா இருக்கும் அதை நீங்கள் பண்ணலாம் நான் வந்து ஓகே ஃபுல் ஸ்டாக் பண்ணலான்னு சொல்லி ஃபுல் ஸ்டாக் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போது ஒரு கம்பெனி வந்துச்சு ப்ரெசிடியோ ஒன்று ஸோ அது வந்து நைன் எல்பி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எல்பி ஸோ அதுலேயும் நான் அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் அதில் நான் செலக்ட் ஆகிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெகுலர் ட்ரைனிங் மாதிரி போய்ட்டு இருந்துச்சு நானும் ரெகுலர் கிளாஸஸ்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ட்ரைனிங் மோஸ்டாக ப்ளேஸ் ஆனதுனால நான் அது அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணல அதுக்கப்புறம் ஜஸ்பே வந்துருந்தது ஸோ ஜஸ்பேக்கு வந்து ஃபியூ ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு அந்த ப்ரோக்ராமிங் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே முடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் என் மென்டார் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருந்தேன் அவரும் கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ ஈவினிங் ஆனால் உட்காந்து அவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாரு நான் உட்காந்துட்டு கற்றுட்டு போயிட்டு அட்டன் பண்ணுறது அவங்களும் ஹேக்கை தான் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியர் பண்ணேன் மொத்தம் எத்தனை ரவுண்ட் போனீங்க எத்தனை ரவுண்ட் கண்டெக்ட் பண்ணாங்க ஜஸ்ட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் அது டிஎஸ்ஏ ப்ரோக்ராமிங் நெக்ஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான் தேர்ட் ஒன் வந்து ஹேக்கத்தான் மாதிரி ஒன் டே ஃபுல்லாக நடக்கும் அவங்க ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க நம்ம அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அவங்க வந்து கூகுள் மீட் போட்டு நீ என்ன பண்ணுற எப்படி யோசிக்கிற அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்பாங்க அது எல்லாமே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ப்ரீவியஸ் ரவுண்டில் இருந்த கொஷின்ஸ்லாம் கேட்பாங்க திருப்பி நீ கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கீங்க அதெல்லாம் காப்பி அடிக்கலையா அப்படின்ற மாதிரி
சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தனா ஃப்ளெக்சி லேர்னிங் எக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் லேப் எல்லாமே இருக்கு சார் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் இதுவுமே நிறைய இருக்கு சார் இங்க தியேட்டர் ஆர்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு சார் ஆமா சார் அதுதான் வந்து இப்போ சினிமா சினிமா சைடுல உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கு அப்படினா அது நீங்க சைடு பை சைடு டெவலப் பண்ணிக்கலாம் நீங்க அங்க போய் இந்த சினிமா ஒரு ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி எடுக்கலாம் போட்டோகிராஃபி எடுக்கலாம் டயலாக் ரைட் பண்ணலாம் ஒரு சார் அதுக்குனே இருப்பாரு அவர் ஏதாவது ஒரு ஃபிலிம் மேக் பண்ணா அப்படினா நீங்க அதல போய் உங்களோட மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷன்ல தரலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஆக்ட் பண்றதுல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கனாலும் அதல போய் நீங்க ஒரு ரோல் ஆக்ட் பண்ணலாம் சார் சோ அப்படினா ஸ்டடிஸ் மட்டும் தான் அப்படினு இல்ல அது இல்லாம உங்களுக்கு வேற எல்லாம் இன்ட்ரஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போலாம் சார் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆ இப்போ வந்து இது மாதிரி அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஓகே வெரி குட் இப்போ நீங்க எவ்வளவு சிசிபி மெயின்டெய்ன் பண்றீங்க நான் இப்போ வந்துட்டு லாஸ்ட் செம் அதாவது நான் थर्ड செம்ல வந்துட்டு 8.8 7 CGP வச்சிருந்த சார் एवरेज வந்து 8.7 CGP இருக்கு சார் திவ்யா நீங்க லாஸ்ட் செம் வந்து 8.97 சார் एवरेज பாத்தீங்கன்னா 9.1 வருது சார் 9.1 வருது ஓகே உங்க பேட்ச்ல ஜஸ்பேல வந்து எவ்வளவு பேர் அட்டெண்ட் பண்ணாங்க ஏனா வந்து இது 27 lakhs LP அப்படிங்கும் போது நிறைய ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப எவ்வளவு பேர் அட்டெண்ட் பண்ணாங்க உங்களோட எவ்வளவு பேர் ஜாயின் பண்ணாங்க அட்டெண்ட் பண்ணது வந்து யார் வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஐ திங்க் அரௌண்ட் எல்லா பேட்ச் மெம்பர்ஸும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் செலக்ட் ஆனதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி கிட்ட அவங்க பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் தான் செலக்ட் ஆனோம் ஓகே அதுக்கு அடுத்த ரவுண்டில் ரெண்டு பேர் தான் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து நாங்கள் லாஸ்ட் மேனேஜர் ரவுண்டில் கிளியர் பண்ணிட்டோம் அண்ட் தென் இப்போ நான் அதில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்களுக்கான இன்னொரு ஆஃபரும் கிடைச்சிருக்கு என்னது கால் காம்ல கிடைச்சிருக்கு கால் காம்ல அவங்களுக்கு அது கால் காம்ல என்ன பேக்கேஜ் அதுல உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எல்பி ஸோ அதனால இங்க டுவெண்ட்டி செவன்ல இருந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் காலேஜுக்கு அலோவ் பண்றாங்க மல்டிபிள் இது ஆஃபர் கொடுக்கும் போது எது ஹையஸ்ட் ஆஃபர் அதை எடுத்துக்கலாம் சூப்பர் இப்போ ஜஸ்பேல டுவெண்ட்டி செவன்ல பிளேஸ் ஆயிட்டு எகெயின் வந்து செகண்ட் இன்னொரு கம்பெனிஸ் வந்திருக்கிறாங்க அதுல அட்டன் பண்ணும்போது கால் காம்ல தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல உங்களுடைய சேம் பேட்ச்மெண்ட் வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்கிறாங்க இது கரெக்ட் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறது அதை வந்து கரெக்டா வந்து மிஷின் லேர்னிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஏன்னா வந்து உங்க பேட்ச் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங்ல டுவெண்ட்டி செவன் லேக்ஸ்ல வந்து ஜஸ்பேல வந்து பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க ஸோ இதுடைய பிகைண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் உடைய இன்ஃப்ரா அண்ட் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க என்ன லேர்ன் பண்ணிட்டாங்க நம்ம எதுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது அதுல வந்து பிரதேஷ் வந்து செலக்ட் ஆகிறாங்க விஷயம் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ அடுத்தடுத்த இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் போங்க ஆல் தி பெஸ்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் செகண்ட் இயர்ல என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்து வந்து நீங்க இங்க இருக்கிற சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஆல்ரெடி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க டுவெண்ட்டி டூ பிளஸ் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு அதுல நீங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ல வந்து லேப் யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ரோபோட்டிக்ஸ் மொபைல் ரோபோட்டிக்ஸ் ஐஓடி லேப்ஸ் ஏஆர்விஆர் இந்த நாலு லேபுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒண்ணு இல்ல ஐஓடியில நீங்க என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்ப பண்ணீங்க சாயில் மாய்ஸ்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கேன் சார் நம்மளோட ஒரு வெதர் ஃபோர்கேஸ்டிங்கும் அதுலேயே இருக்கும் சார் என்ன என்ன சீசன்ல எந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம வந்து கிராப் பண்ணலாம் அதனுடைய பிஹெச் மாய்ஸ்டர் கண்டிஷன் எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணுவோம் சார் பண்ணிருக்கிறீங்க சூப்பர் வெரி குட் நீங்க அவங்க வந்து சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க நீங்க இப்போ அந்த செகண்ட் இயர் பிளேஸ்மெண்ட் போயிருக்கு இல்ல நீங்க அந்த இதுல என்ன பிளேஸ்மெண்ட்ல இப்போ ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க என்ன மாதிரி அதாவது இப்போ செகண்ட் இயருக்கு வந்துட்டு புதுசா வந்துட்டு பிரைம் பேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று செலக்ட் பண்ணாங்க சார் அதுல நாங்க செலக்ட் ஆயிருந்தோம் செலக்ட் ஆயிட்டு இப்போ எங்களுக்கு வந்து இப்போ நார்மலா நாங்க மித்தவங்க மாதிரி கிளாஸஸ் போவேனா எங்களுக்கு தனியா பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் செகண்ட் இயர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ பேசிக் வந்துட்டு ஜாவா ரியாக்ட் ஜே எஸ் பேக் அண்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி தந்தாங்க சார் இப்போ அதெல்லாம் சொல்லி தந்து நாங்க இதையும் படிப்போம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு நார்மல் சப்ஜெக்ட் சைட் பை சைட் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் முடிச்சிட்டோம் சார் அதனால இப்போ வந்துட்டு மித்தவங்களோட நாங்க ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் நாங்க பட் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி ரெண்டு வந்து ஓவர் கம் பண்றீங்க இந்த
ADS அக்கா 36 LP னு நினைக்கிறேன் சார் அவங்க பிளேஸ் ஆனாங்க அதே போல 3rd year லயே வந்து நிறைய பேர் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க சார் லைக் ஹையஸ்ட் இது வந்து 18 LPA கார் டெக்னாலஜிஸ் அதுமே பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க சார் ஓகே பரவாயில்லை உங்களுக்கு கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருக்கு செகண்ட் இயர்ல என்ன பிளேஸ் போய் இருக்காங்க அப்படினு என்ன கம்பெனில பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க வெரி குட் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஓகே நீங்களும் அதே மாதிரி ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ்ல அப்படிங்கற மாதிரி பிளேஸ் ஆகணும் ஓகேவா விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் இஸ் எ ரேபிட் ரவுண்ட் சவிதால அவங்க மைண்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்கு ஃபேவரட் ஃபேக்கல்டி சோ கே எம்பர் தினேஷ் 